Next topic in the crop seasons. Crop seasons. So, in the ele, Pradhana matter under type of crop seasons. Anna type anna? Rabi and Garif. Ah, Rabi and Garif. Rabi and Garif. So, under the uh, Rabi da chotile etra crops ha, and Garif in the chotile etra crops are in the seasons and we discuss the end. So, we will see the Rabi in the end. Rabi in the end of the crop, our season in the end from October to March. Arikim, that is the season in the end of from October to March. Arikim. That is the Garif in the end of the season in the end of from April to September. Arikim, April to September. On the lingil April to September in the barrier under a lingil shell okay, examining in Chokana that is June to October. June to October. E random choice on our under just an umkuna or the can. Okay. Any rabbit under leverna crops say the canna in the land of Kinokale. Very important anna. Kiss show the carlana. Rabbit under leverna crops say the canna remo. Wheat, potato. Ah, wheat. Okay, then wheat. Barley, gram, mustard, tobacco, potato. Korcha crops ingele nam korte ekam that is uh, crops under rabi season no arayne the wheat, barley, gram, mustard, tobacco, potato. Okay. Ini rabi crops ne nam lo peri bolikum. That is winter crops. In another way, we will call it winter crops. Rabi crops in the material that is winter crops. Okay. Any other than we discuss the other Garif on a Garif in the underlay in the crops. Say the canaramo Garif in the riser, maize, millet, soybean. Okay, now we will crops. Rice, maize, soya bean, and millet. Groundnut. Groundnut is okay. frequently shown in the under. Just to add to it. And jowar. This is in the under. Garif is in the under. Okay. And these garif crops are the first thing we will see. Carif crops and will kinna material wear on that is monsoon crops. Monsoon crops. Monsoon crops. Okay. Three are angle number main at a crop seasons on in the leather, Abbey and Garif under the Varno. And the crops are the canna wear another, either come as angle with number discuss it. Any mature season good in the just Namkadu good in Arnakam that is Zay the season in the Vari. Zay the season. That is important. We have to say that the season is a month. The season is a month. The season is a month. That is March to June. March to June. We have to say that the season is a month. And that is the example. Crops are the example. That is watermelon. That is the example. Watermelon. Say the season is just a month. Okay. Now. Now, next we will talk about the crops, the type of crops. First one is that is perennial crop. Perennial crop. Perennial crop. Perennial crop is what we call water throughout the year. Ah, throughout the year, we call water supply. Right? Crops are perennial crops. Let's take an example. Crop. Sugar cane. Sugar cane. Right? Okay. Sugar cane. Example. And next type is that is 8 month crop. 8 month crop. What is the 8 month crop? 8 month crop is the same. What is the same? Mature 8 months. Yes, it is mature 8 months. So, what is the example? Cotton. Cotton. Cotton, right? Okay. Example no arayne the that is cotton ana eight month crop no arayne the varan hoila. Itta maasa adko maavero na mature type arayne the. Okay. Ini namlle moona matte type no arayne the that is. Nengal ka arayam na the arikum food crops. Food crops se prateegam varanda avshilya arikum. Enda na 
നമ്മൾ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇത്തരം ക്രോപ്സ് ആണ് റൈസ് വീറ്റ് പോലുള്ള ക്രോപ്സ് ആണ് ഫുഡ് ക്രോപ്സിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് എന്താണ് ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതായത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ സെൽ ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് പറയൂ ആ ഗ്രാം അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ആ അതൊക്കെ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ അങ്ങനെയും പറയാം ക്യാഷ് നെറ്റൊക്കെ എന്താണ് ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ആയിട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടും അല്ലേ സോ അത്തരം ക്രോപ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തേതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്പ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്പ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്പ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റാബിഡിയും ഖാരിഫിൻ്റെയും ഇടയിൽ വളരുന്ന ക്രോപ്സ് ആണ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രോപ്സ് ഗ്രോൺ ബിറ്റ്വീൻ റാബി ആൻഡ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ഗ്രോൺ ബിറ്റ്വീൻ റാബി ആൻഡ് ഖാരിഫ് ഇത്തരം ക്രോപ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾ ടൊമാറ്റോ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആറാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സമ്മർ ക്രോപ്സ് സമ്മർ ക്രോപ്സ് സമ്മർ ക്രോപ്സ് സമ്മർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സും പ്ലസ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സും അവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സമ്മർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്പ് പ്ലസ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് ഇവരുടെ സമ്മാണ് സമ്മർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ഒരു ഡൗട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാബിയും ഖാരിഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സമ്മർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് പ്ലസ് ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ മെഡയിൽ വളരുന്നതാണ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആൻഡ് ഹോട്ട് വെതർ ക്രോപ്സിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് എല്ലാ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സും കൂടി വളരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏഴാമത്തേതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ ക്രോപ്സ് ഡ്രൈ ക്രോപ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈ ക്രോപ്സ് ആണ് ഡ്രൈ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗ്രോ അതായത് ഡ്രൈ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് ഡ്രൈ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്രോപ്സ് ആണ് ഡ്രൈ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ദ ക്യാൻ ബി ഗ്രോൺ വിത്തൗട്ട് ഇറിഗേഷൻ ദ ക്യാൻ ബി grown without irrigation dry crops in example arayan pattu cashew nut cashew nut varunnunda ah olives varunnunde le olives and oats olives oats okke dry crops il varunnadana okay ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡ്രൈ ക്രോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഡ്രൈ ക്രോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും വെറ്റ് ക്രോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ വെറ്റ് ക്രോപ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അത്തരം ക്രോപ്സിന് ദ നീഡ് ദ റിക്വയർഡ് ഇറിഗേഷൻ ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ക്രോപ്സ് ആണ് വെറ്റ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ക്രോപ്പ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സഡ് ക്രോപ്പ് മിക്സഡ് ക്രോപ്പ് മിക്സഡ് ക്രോപ്പ് എന്തായിരിക്കാം മിക്സഡ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് ക്രോപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫുഡ് ക്രോപ്സ് വളരുന്നു അത്തരം ഇതിനാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ക്യാഷ് ക്രോപ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്താണ് ഫുഡ് ക്രോപ്സിനെ വളർത്താണ് സോ അത്തരം മെത്തേഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ക്രോപ്പ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ക്രോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാഷ് ക്രോപ്പ് ഫുഡ് ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ food crops are grown next 10th one nu parayunnathu mixed crop aayittu namukku cheriya confusion varan chances aanu that is double crop double crop enna irikkum double crop nu parayunnathu aa oru season le aa season kaiyina shesham adutha crop aa adey adey correct aanu 
അടുത്ത അതെ 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 അത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സീസണിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്യാരി സീസണിൽ നമ്മളൊരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഗ്യാരി സീസൺ കഴിഞ്ഞതും അടുത്തത് റാബി സീസണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അന്തി സെയിം ഫീൽഡിൽ തന്നെ അല്ലേ ഒരു വർഷം തന്നെ ഒരു ഫീൽഡിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്പ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്തായിരിക്കും ക്രോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഓരോ വർഷം നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രോപ്പ്സ് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ സോയിലിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റീ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ സോ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് സോ എന്താണ് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്രോപ്പ് നമ്മളൊരു ഗ്യാരിഫ് സീസണിൽ നമ്മൾ വളർത്തി ആ ഗ്യാരിഫ് സീസൺ വരെയാണ് നമ്മൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ഗ്യാരിഫ് സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ക്രോപ്പ് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മെച്യൂരിറ്റി ആവുന്ന വരെ അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ സോ നമ്മൾ ഗ്യാരി സീസൺ കഴിഞ്ഞു അത് റാബി സീസണിലോട്ട് കടന്നു സോ റാബി സീസണിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ക്രോപ്പിന് എക്സസീവായിട്ട് വെള്ളം പിന്നെയും ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സോ എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അത്തരം വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗ്യാരി സീസണിൽ ആ ക്രോപ്പ് മെച്ചുവേർഡ് ആയില്ല സോ അത് റാബി സീസണിലോട്ട് കടന്നു സോ റാബി സീസണിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സെയിം ക്രോപ്പിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സോ എക്സസീവായിട്ട് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് അലവൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാറുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ ആണ് ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഏരിയ അണ്ടർ റാബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അണ്ടർ ഖാരിഫ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്രോപ്പ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ റാബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ അണ്ടർ ഖാരിഫ് സോ ക്രോപ്പ് റേഷ്യോനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് റാബി ഖാരിഫ് റേഷ്യോ എന്നും പറയാറുണ്ട് റാബി ഖാരിഫ് റേഷ്യോ ഏരിയ അണ്ടർ റാബി ബൈ ഏരിയ അണ്ടർ ഖാരി ഓക്കെ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്രോപ്സ് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു സെഷനിലോട്ട് പോകണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്കൊരു നാല് ടൈപ്പ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് കൺസംപ്റ്റീവ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൺസംപ്റ്റീവ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് സി ഐ ആർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സി ഐ ആർ സി ഐ ആർ കാണാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർമുലയാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് സി യു മൈനസ് ആർ ഇ സി യു മൈനസ് ആർ ഇ സി യു എന്താണ് സി യു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സി യു എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് അല്ലേ കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് ആൻഡ് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ആ എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് റെയിൻഫോൾ എന്ന് കൺസംപ്റ്റീവ് യൂസ് മൈനസ് ചെയ്തതായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൺസംപ്റ്റീവ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ചെടിക്ക് എത്രത്തോളം ഈ വാപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി കൊടുക്കേണ്ട വാട്ടർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കൺസംപ്റ്റീവ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ദാറ്റ് ഈസ്
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ഐ ആർ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കൺസംറ്റീവ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ സി ഐ ആർ പ്ലസ് ലീച്ചിങ് പർപ്പസിനും കൂടി എത്ര വാട്ടർ വേണം അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്താണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്തായിരിക്കാം ലീച്ചിങ് ആർക്കേലും അറിയോ ഓക്കെ അതായത് സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രഷ് വാട്ടർ കൊണ്ട് ആ ഒരു ലാൻഡിനെ ഇനണ്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും സോ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് മണ്ണിലുള്ള സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് മൊത്തം ഈ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആവും അല്ലേ അങ്ങനെ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയാലും അതിനെ മൊത്തം ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ഈ ഒരു ഇനണ്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അങ്ങനെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ സോയിലിൽ ഡിസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സോൾട്ട് പാർട്ടികളും എന്ത് ചെയ്ത് പോകും നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ സലൈനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആ സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല സി എ ആറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീച്ചിങ് പർപ്പസിന് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ദാറ്റ് ഇസ് ഫീൽഡ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എഫ് ഐ ആർ എന്ന് പറയും എഫ് ഐ ആർ എഫ് ഐ ആർ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുലയാണുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈറ്റ എ എൻ എ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈറ്റ എ വെർ ഈറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എൻ ഐ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എഫിഷ്യൻസി അത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രോസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഗ്രോസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ജി ഐ ആർ എന്നായിരിക്കും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജി ഐ ആർ കാണാനായിട്ട് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ജി ഐ ആർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എഫ് ഐ ആർ അല്ലേ എഫ് ഐ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈറ്റ സി എഫ് ഐ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈറ്റ സി ഈറ്റ സി എന്താണ് ആ വാട്ടർ കൺവേയൻസ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലേ കൺവേയൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആവശ്യം വരിക സി ഐ ആറിനാണോ എൻ ഐ ആറിനാണോ എഫ് ഐ ആറിനാണോ ജി ഐ ആറിനായിരിക്കുമോ ജി ഐ ആറിനായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് കൺവേയൻസ് എഫിഷ് അതായത് കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടർ കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വാട്ടർ ലോസ് ആവുന്നു എന്ന് ഉള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ഗ്രോസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ജി ഐ ആറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് കൺസംറ്റീവ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റിൽ ഏതായിരുന്നു വെറും അതിൻ്റെ ഈ വാപ്പോ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ സി ഐ ആറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കൂടി അതിന് എഴുതി വയ്ക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് സി ഐ ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ ആർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എഫ് ഐ ആർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ജി ഐ ആർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം 